Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела. С вами Народный Бачка. Мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Я приехал сюда на поле, чтобы запечатлить нам эту нашу смолянку, ливку или зорьку. Это замечательное растение, которое недавно набирал, набрал целый мешок, насушил и уже отослал тем своим родственникам, кому им нужно. А это вот букет вам, всем, кто смотрит канал, особенно женщины. Вот, и это я дарю, потому что пришел такой вопрос. Расскажите, как не будь о том, попадут ли женщины в рай. Я нашла свидетельство о том, что все женщины будут вечно расплачиваться за грех Елы. Вот такой вопрос прислала одна из зрительниц нашего канала. И я, конечно, начну издалека. Поскольку, если уж мы заговорили о Еве, то надо, во-первых, разобраться, Ева сотворила грех или нет. Потому что мы с вами читаем в Библии, как Ева произошла. И в Библии описано, что сначала это был создан человек, Мужчина, мужчина, в него был вдохнут дух, святой Богом, и он ожил. Создан был человек для того, чтобы природой править. То есть к нему предполагало, что приведут всех животных, он даст им название, к нему прилетят все птицы, ну и так далее, и тому подобное. И он должен быть царем, как говорится, природы. Но... Человеку стало скучно, и он попросил у Господа создать кого-то еще, чтобы ему не одному жить. И Господь, как вы помните, создает Еву. Но создает как? Вот если Адам-то был создан из глины, из земли создан, как из земли э, э, ты вышел в землю и отыдыши, а Ева-то была создана из ребра Адама. Из ребра Адама. И поэтому, что у нас произошло? Адаму было завещено не трогать яблок с дерева познания добра и зла. Это, кстати, очень тоже таинственно-мистическое дерево. И разные святые, ну или... Те, кто занимается объяснением, очень по-разному трактуют, что такое за дерево. То есть одни действительно говорят, что было настоящее дерево, причем, знаете, в разных религиях по-разному. Кто считает, что это был апельсин, кто считает, что это была та самая смоковница, которая после сухая оказалась, когда Христос к ней подошел. А в южных странах считают, что вообще это была виноградная лоза. Поскольку там еще неоднократно упоминается про виноградие, про, про виноградные. И мы с вами причащаемся э, вином виноградным. То вот есть некоторые, которые утверждают, что совсем не яблоко было, а была лоза виноградная, виноградные ветви. Вот это очень интересно. Тем не менее, есть те, кто считает, что этим деревом, запретного плода и яблоком, который вкусила Ева, была нервная система человека. И яблоко, о котором идет речь, это то, чем мужчина с женщиной общаются. То есть вот, вот такой грех совершили. Это вполне долго существовавший, да и сейчас в некоторых, значит, существует, что грех-то они совершили не тем, что сорвали, яблоко с дерева, а тем, что совокупились, то есть грех совокупления. Но есть большой вопрос, виновата ли Ева в этом. И очень долгое время, в том числе святые отцы, говорили, что так как Ева часть Адама, и отвечал за Еву Адам, это его, как говорится, жена, то нету Евы греха, не было Грех совершил сам Адам, когда, можно так сказать, во-первых, 
жене позволил сделать то, что было запрещено. А во-вторых, сам-то как себя повел? А? Ведь Господь-то к нему обращается, что Адам, ну как же? А он говорит, меня Ева смутила. Представляете, хозяин, муж, хозяин своей жены сваливает на свою жену, что она совершила грех, вот сорвала этот плод. Так вот, самый-то главный грех был не в том, что даже плод сорвали, а вот то, как последовало вот это все остальное. И Адам спрятался, Адам попытался обмануть Бога или снять с себя вину. Вот это считается самым главным-то грехом. Поэтому войдут ли женщины в рай или не войдут, на самом деле у нас-то вопроса нет. Поскольку если еще в Ветхом Завете, а вы поймите, там сохраняется понятие, что женщина не человек. Вы можете это осознать, что вот, вот сохраняется понятие, что женщина не человек. Хотя там и царицы были, там и мы помним, мудрые были, Юдив, там, Соломия и так далее и тому подобное. Но при этом равного отношения мужчины к женщине в Ветхом Завете не существует. То есть женщина не имеет права, как говорится, слова не имеет. И тогда грех ее или не грех определять должен был муж. Больше того, мужу могли наказывать за то, что совершила его жена. Прямо вот было прописано в Мишне, ну вот в тех книгах, которые определяли наказание. И за грехи жены расплачивался муж. То есть его считали грешным, а не жену, поскольку она, как говорится, часть мужа. У нас ведь тоже такое было. То есть у нас, если вы почитаете «Домострой», такая книжечка из XIV века, которая из 16 века, которая определяла, а как же вот русские муж и жена живут, так там в большой степени говорится только о грехах мужа. И жену он может воспитывать, причем вы помните, что там есть такие достаточно жестокие, как говорится, правила, как он ее может воспитывать, вплоть до того, что можешь ботагами ее но только не обломай, значит, ей. Ну, в общем, в общем, такая эта история. Но на самом деле Христос, придя на свет, воплотившийся через Деву Марию, то есть через женщину воплотился, уже самим вот своим воплощением являет э, святость женщины. Являет святость женщины. Ведь когда Господь отправил их, как говорится, на мучение, и сказал, что идите и будете, муж будешь в поте лица работать, добывая хлеб свой. Такое наказание им Господь, ведь выгнав их из рая, определил. А женщина сказал, а ты будешь с болью и кровью рожать. Вот у нее главное наказание. И поэтому, в общем-то, и считала, что наказание это женщины, которая как говорится, неправильные, которые не может в рай попасть. В Ветхом Завете такие были. И наказанием была бесплодность. Бесплодность. Вот в Ветхом Завете прямо считалось, что если она не может родить, нет у нее детей, то она... Почему? И страдали родители при Святой Богородице, что вот столько лет им, им уже... Пора умирать, грубо говоря, а у них еще никого нет. И вдруг у них появилась Пресвятая Дева Мария. И при этом, освятив женщину своим воплощением через нее Христос, он даже на этом не останавливается. Ну, родила и родила, как, как и все. Хотя, конечно, вот это оспаривать, что через Деву э, пришел, э, она... Постоянно у тех же иудеев такой камень преткновения, как это через Деву пришел. Не может быть такого и так далее. Ну вот для нас это одно из чудес, что через Деву пришел сюда. Но он ведь не останавливается на этом. Он начинает общаться с ними, как с 
мужчинами, давайте так говорить, как с людьми. Мы помним, что первые, кто, значит, ему встретились, были женщины. Первые после воскресения были женщины. Больше того, всех удивляет вот это его разговор с самарянкой. Ведь по всем понятиям Ветхого Завета он не имел права вообще с женщиной разговаривать. То есть он не должен был. Право-то он имел, любой мужчина. Но это было, как говорится, ниже своего достоинства разговаривать. Да еще и с самарянкой. То есть он иудей, она самарянка. Самаряне вообще для иудеев были не люди, а животные с человеческими лицами. Да они еще не там поклонялись, где... Иудеи. В общем, этот спор был такой, и какое удивление вызывает у самарянки, что он к ней подошел и говорит, дай мне напиться. Весь этот разговор, она же бросила тут все и побежала в город, посмотрите, не бог ли пришел, которого мы с вами ждем. Ведь вот об этом была и речь-то удивительная. При этом самарянка-то необычная, у нее было пятеро мужей, причем последний не взял ее в жены. Взял ее как наложницу, чтобы кормить и пользоваться ею. Она вообще не имела никакого, как говорится, доступа к другим людям. Сами самаряне ее игнорировали. Она за водой пришла в полдень. Все ходят с утра, а она пришла, когда народу здесь нет. Почему? А потому что с народом ей нельзя было. Она не замужняя, а у нее пятеро было мужей. Вот какой, то есть, можно сказать, самую низкую женщину он встретил и с ней разговаривает. А блудница, которую хотели убить камнями, она же к нему прибежала. И что он сделал? Он спас ее и говорит, иди, сама разбирайся со своими грехами. Она стала за ним ходить, и помним, мы, она стала... Одной из женщин, которых причисляют тоже к апостолам. То есть одна из вот, Магдалина. Так вот, Христос освящает женщину своим отношением к ней. И ничем не пренебрегая, значит, и не, как говорится, не выделяя от мужчин. Таким образом, он ей, с нее так же, как и со всех при других иудеев от, из мужчин, от мужчин снимает вот этот грех через что? Через крещение. Крещение. То есть мы с вами, покрестившись, принимаем Христа, то есть входим в отношения с Ним, и в отношениях с Ним снимается первородный грех. Нет, большинство теософов говорят, что как раз сам Христос этот грех взял на себя. Поэтому большинство-то вообще считает, что греха первородного давным-давно нет. Распятием и воскресением Христос его снимает. То есть там, грубо говоря, но у нас есть грехи родовые. То есть если ваши родители не крещенные были и жили в блуде там или еще что-то вот такое это, ну, к сожалению, у нас есть такое понятие, правда, оно не каноническое по преданию, что на семь поколений распространяется этот грех, и поэтому вот его как-то надо снимать. И действительно, женщина не попадет в рай, если она этот грех не снимает. Но я скажу так, у нас женщина-то более верующие, чем мужчины. Да? Да. Их в храмах в 10 раз, а то и больше, больше, чем мужчин. И на самом деле это мужчины должны задумываться, попадут они в рай или нет. А женщины трудятся, я уж извиняюсь, как лошади у нас. Они в храмы еще и ходят, еще и нас. Еще ладно, таких как мы с Мирославом не курим, не пьем, можно как-то уважать. А ведь когда видишь, как она такого пьяницу какого-то, который работать не ходит, кормит, работает, тащит, ой, ну вообще, да, вообще святые наши женщины, вот, и нечего к ним приставать. Поэтому я считаю, что женщина уже по своему предназначению и по рождению детей 
Бог же сказал, что с болью и кровью будешь рожать. То есть такая расплата установлена. Они все святы, начиная... Ну, естественно, если в семье. То есть на самом деле у нас э, есть такие понятия, как блудный грех там, например, или еще что-то. Ведь он не одним мужчинам творится, он вместе творят. Конечно, это все надо каяться и... Так что сами решайте, куда вам, в рай или не в рай, потому что у всех у нас теперь есть свободное покаяние, есть погод... свобода искупления грехов делами своими, ну и жизнью своей мы с вами сами решаем, куда мы дальше пойдем. Так что здоровья вам всем, радости, ну и еще раз вам вот этот букетик от Мирослава тоже. Все, аминь.